بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر ایچ وی ایسی آر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس ویڈیو لیکچر میں ہم ریفریجریشن کا تعارف بیان کریں گے اور ریفریجریشن کا متعلیہ کریں گے اس میں ہم سمجھیں گے کہ ریفریجریشن کیا ہے اس کے علاوہ ہم متعلیہ کریں گے ریفریجریشن کے مقاصد کا ریفریجریشن کے اصول ریفریجریشن کا سکوپ ریفریجریشن کی اقسام ریفریجریشن کی تاریخ ریفریجریشن سسٹم اور اس کی اقسام کا تو آئیے اپنے ویڈیو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریفریجریشن کیا ہے ریفریجریشن ایک ایسا علم یا سائنس ہے جس کی مدد سے کسی بند جگہ سے حرارت خارج کر کے وہاں ٹھنڈک پیدا کی جائے اور اس کو برقرار رکھا جائے تاکہ وہاں رکھی ہوئی اشیاء کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے یا لمبے عرصے تک محفوظ رکھا جا سکے یا ان کی طبعی حالت تبدیل کی جا سکے اس عمل یا سائنس کو ریفریجریشن کہتے ہیں اگر ہم ریفریجریشن کے مقاصد کی بات کریں تو ریفریجریشن کے تین مقاصد ہیں پہلا مقصد اشیاء کو خراب ہونے سے بچانا دوسرا اشیاء کو ان کی اصل حالت میں محفوظ رکھنا اور تیسرا اشیاء کی طبعی حالت کو تبدیل کرنا ہم کھانے پینے والی اشیاء کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے ریفریجریشن کا عمل کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان اشیاء کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں اور ان کی طبعی حالت کو تبدیل کرتے ہیں مثلا پانی سے برف بنا کر استعمال کرتے ہیں یہ ریفریجریشن کے اہم مقاصد ہیں ان مقاصد کے لیے کسی جگہ پر ریفریجریشن کی جاتی ہے آئیے اب ہم ریفریجریشن کے اصولوں کو سمجھتے ہیں یہ بڑے اہم اصول ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ریفریجریشن کن اصولوں پر قائم ہے پہلے اصول کے مطابق حرارت ہمیشہ زیادہ درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی طرف بہتی ہے یعنی گرم اجسام سے ٹھنڈے اجسام کی طرف حرارت سفر کرتی ہے اور ایسا ممکن نہیں کہ حرارت ٹھنڈے اجسام سے یا کم درجہ حرارت سے گرم اجسام یا زیادہ درجہ حرارت کی طرف سفر کرے دوسرا اصول توانائی کی ایک قسم کو دوسری قسم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ریفریجریشن کا تیسرا اصول تمام اشیاء مایا حالت سے بخارات میں تبدیل ہوتے وقت حرارت جذب کرتی ہیں جبکہ بخارات سے مایا حالت میں تبدیل ہوتے وقت حرارت خارج کرتی ہیں جب بھی کوئی مادہ مایا حالت سے بخارات کی حالت میں تبدیل ہوگا تو حرارت جذب کر کے مایا سے بخارات میں تبدیل ہوگا اور جب وہ بخارات سے مایا میں تبدیل ہوگا تو حرارت خارج کر کے بخارات سے مایا حالت میں تبدیل ہوگا یعنی جب مایا کو گرم کیا جائے تو وہ بخارات میں تبدیل ہوتی ہیں اس میں حرارت داخل کی جاتی ہے وہ حرارت جذب کرتے ہیں اور جب بخارات کو ٹھنڈا کیا جائے یعنی ان کی حرارت خارج کی جائے حرارت زائل کی جائے تو وہ مایا حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں نمبر چار اشیاء کی حالت کی تبدیلی کے دوران ان کا درجہ حرارت تبدیل نہیں ہوتا بلکہ درجہ حرارت یکساں رہتا ہے صرف ان کی حالت تبدیل ہوتی ہے نمبر پانچ ریفریجریشن کے عمل کے لیے ایسے دھاتی مٹیریل استعمال کیے جاتے ہیں جو حرارت کے اچھے موصل ہوں اگر حرارت کے اچھے موصل بطور مٹیریل استعمال نہیں کیے جائیں گے تو حرارت سفر کے دوران یا حرارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے دوران راستے میں بہت سی حرارت ضائع ہو جائے گی اس طرح سسٹم کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے لہٰذا ایسے مٹیریل کا انتخاب کرنا چاہیے جو حرارت کے اچھے موصل ہوں ریفریجریشن کا سکوپ سکوپ سے مراد ایسی جگہ ہیں جہاں پر ریفریجریشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو اگر ہم اپنی روز مرہ کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو ہماری زندگی کا ہر میدان ریفریجریشن سے بھرا پڑا ہے ہماری زندگی کے ہر میدان میں ہر جگہ پہ ہر کام میں ریفریجریشن کا عمل دخل ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ریفریجریشن کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں یا ریفریجریشن کا سکوپ کہاں کہاں ہے تو جیسے ابھی ہم نے بیان کیا کہ ریفریجریشن کا سکوپ ہر فیلڈ ہر انڈسٹری میں ہے چند چیدہ چیدہ انڈسٹریز یہ ہیں کیمیکل انڈسٹری آئس فیکٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری مشروبات کی انڈسٹری ہوٹل ریسٹورینٹ ایئر کنڈیشننگ گھریلو مصنوعات وغیرہ وغیرہ یہ تمام انڈسٹریز ایسی انڈسٹریز ہیں یا اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں بہت ساری ایسی صنعتیں ہیں بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر ریفریجریشن کا عمل دخل ہے اب ہم بات کرتے ہیں ریفریجریشن کی اقسام کی ریفریجریشن کو بنیادی طور پر ان اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے گھریلو ریفریجریشن ایسی ریفریجریشن جو گھریلو پیمانے پر گھریلو سطح پر استعمال ہوتی ہے اسے ہم گھریلو ریفریجریشن کہتے ہیں اس قسم کی ریفریجریشن میں گھریلو مصنوعات جیسے ریفریجریٹر ڈی فریزر وغیرہ کمرشل ریفریجریشن یہ ریفریجریشن کی ایسی قسم ہے جو کمرشل طور پر کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا استعمال ریسٹورینٹ سٹور ہوٹلز وغیرہ میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کولڈ اسٹوریج میں استعمال ہونے والی ریفریجریشن بھی کمرشل ریفریجریشن کے زمرے میں آتی ہے
نمبر تین سنتی ریفریجریشن سنتی ریفریجریشن سے مراد ایسی ریفریجریشن ہے جو بڑی سنتوں میں کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے یا کاروباری مقاصد کے لیے ریفریجریشن کا عمل کیا جاتا ہے اسے سنتی ریفریجریشن کا نام دیا جاتا ہے اس قسم کی ریفریجریشن میں آئس پلانٹ گوشت پولٹری اور فروزن فروٹ وغیرہ کے پلانٹ شامل ہیں نمبر چار ٹرانسپورٹ ریفریجریشن ریفریجریشن کی ایسی قسم جو فروزن فروٹ آئس کریم اور دوسری کھانے والی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے راستے میں استعمال کی جاتی ہے ٹرانسپورٹ ریفریجریشن کہلاتی ہے اس قسم کی ریفریجریشن ٹرکس اور ریلوے کارگو وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے نمبر پانچ مرین ریفریجریشن مرین ریفریجریشن ایسی ریفریجریشن ہے جو آپ دوزوں میں بحری جہازوں میں کھانے پینے والی اشیاء کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانے کے دوران کی جاتی ہے یہ ریفریجریشن کی اہم اقسام ہے ان اقسام کے علاوہ ایئر کنڈیشننگ بھی ریفریجریشن کی ایک اہم قسم ہے جسے مختلف پیمانوں پر استعمال کیا جاتا ہے مختلف سطحوں پر مختلف لیولز پر ایئر کنڈیشننگ بھی استعمال ہوتی ہے ریفریجریشن کی تاریخ کی بات کرتے ہیں ریفریجریشن کی تاریخ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے اٹھارہویں صدی عیسوی یا اس سے قبل لوگ کھانے پینے والی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے برف استعمال کیا کرتے تھے اپنے کھانے پینے والی اشیاء کو پہاڑی مقامات پر برف میں دبا دیتے تھے اور جب ضرورت ہوتی تھی تو وہاں سے نکال کر لے آتے تھے لیکن یہ کافی پیچیدہ عمل تھا تو اس عمل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے لوگوں نے پہاڑی مقامات سے برف کو کاٹ کر گھروں میں لانا شروع کر دیا اس طرح وہ گھروں میں ڈبوں میں برف کو رکھ کر ان میں کھانے پینے والی اشیاء کو رکھ لیتے اور خراب ہونے سے بچا لیتے کافی عرصے تک یہ عمل چلتا رہا پھر اٹھارہ میں مصنوعی برف بنانے کا پہلا تجربہ ہوا جسے بعد میں اٹھارہ میں ایک امریکن انجینئر جیکب پرکینز نے پہلی ریفریجریشن مشین کے طور پر بنایا جو کہ کمپریشن کے اصول پہ کام کرتی تھی جسے بعد میں ایک ابزارشن مشین میں تبدیل کیا گیا اس پر مزید تجربات ہوتے رہے اور انیس سو دس میں جے ایم لارسن نے پہلی گھریلو ریفریجریشن مشین بنائی جسے ریفریجریٹر کا نام دیا گیا اور اسے کیلوینیٹر کمپنی نے انیس سو اٹھارہ میں مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کیا انیس سو بیس میں سیلڈ کمپریسر کی تیاری کے بعد اس صنعت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا کیونکہ سیلڈ کمپریسر بے آواز تھے جگہ کم گھیرتے تھے انیس سو چھبیس میں سیلڈ کمپریسر والے ریفریجریٹر مارکیٹ میں دستیاب تھے سیلڈ کمپریسر والے ریفریجریٹروں کی مارکیٹ میں آمد کے ساتھ ہی ریفریجریٹر کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور موجودہ دور میں مختلف ڈیزائن رنگوں اور سائز میں ریفریجریٹر تقریباً ہر گھر میں موجود ہے اس دوران انیس سو ستائیس میں ابزارپشن سسٹم والے ریفریجریٹر بھی مارکیٹ میں فوخت کے لیے آئے اس قسم کے ریفریجریٹر کی خصوصیات یہ تھی کہ ان کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت نہ تھی بلکہ یہ حرارت کے ذریعے چلتے تھے لیکن ان کی کولنگ بہت زیادہ سست تھی اور یہ نقطہ انجماع سے کم درجہ حرارت مہیا نہ کر سکتے تھے اس وجہ سے یہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکے یہ ریفریجریشن کی مختصر تاریخ تھی اب ہم بات کرتے ہیں ریفریجریشن سسٹم اور اس کی اقسام کی ریفریجریشن سسٹم ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کی مدد سے کسی جگہ پر ریفریجریشن کا عمل کیا جاتا ہے یا کسی جگہ ریفریجریشن کا عمل کرنے کے لیے جو سسٹم استعمال ہوتا ہے اسے ریفریجریشن سسٹم کہتے ہیں ریفریجریشن سسٹم کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جنہیں کام کرنے کے لحاظ سے ان کی بناوٹ کے لحاظ سے یا اور دیگر خصوصیات کے لحاظ سے الگ الگ کیا جا سکتا ہے لیکن ان سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کسی جگہ پر ٹھنڈک پیدا کرنا وہاں پر کھانے پینے والی اشیاء کو محفوظ کرنا خراب ہونے سے بچانا لمبے عرصے تک محفوظ کرنا اور ان کی طبی حالت کو تبدیل کرنا تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ریفریجریشن سسٹم کی کون کون سی اقسام ہیں سب سے پہلی قسم ہے آئس ریفریجریشن جیسے ابھی ہم نے ریفریجریشن کی تاریخ میں بات کی یہ اس قسم کی ریفریجریشن ہے جس میں مصنوعی یا قدرتی برف کو کسی کیبنٹ میں رکھ کے وہاں پہ کولنگ پیدا کی جاتی ہے اور پھر وہاں پر کھانے پینے والی اشیاء کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے یہ طریقہ زیادہ کم درجہ حرارت پیدا کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہے اور اس کی مدد سے ہم چار ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے دس ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت برقرار رکھ سکتے ہیں نمبر دو ایویپوریٹو ریفریجریشن اس قسم کے ریفریجریشن سسٹم میں مایات کی ایویپوریشن سے ٹھنڈک حاصل کی جاتی ہے جب کسی مایا کو ایویپوریٹ کیا جاتا ہے جب بخارات میں تبدیل کیا جاتا ہے تو وہ حرارت جذب کرتا ہے جس کے نتیجے میں جس جگہ پر مایا ایویپوریٹ ہوتا ہے وہاں سے حرارت جذب کر لیتا ہے اور نتیجہ تن وہاں پر ٹھنڈک چھوڑ دیتا ہے اس طرح وہاں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے اور ریفریجریشن کا عمل کیا جاتا ہے نمبر تین ویپر کمپریشن ریفریجریشن سسٹم ویپر کمپریشن ریفریجریشن سسٹم ایسا ریفریجریشن سسٹم ہے جس میں ریفریجرنٹ کے بخارات کا دباؤ بڑھا کر اسے مختلف حالتوں سے گزار کر درجہ حرارت اور حالت کو تبدیل کر کے کولنگ پیدا کی جاتی ہے اور حرارت کو ایک جگہ سے جذب کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ لے جا کے خارج کر دیا جاتا ہے 
اس قسم کی ریفریجریشن کے لیے ایک مکمل ریفریجریشن سسٹم استعمال کیا جاتا ہے نمبر چار ابزارپشن ریفریجریشن سسٹم ابزارپشن سسٹم ایسا سسٹم ہے جو جازبیت کے اصول پر کام کرتا ہے اس میں دو کیمیکل دو مادے استعمال ہوتے ہیں ایک مادہ یا ایک کیمیکل دوسرے کیمیکل میں جذب ہونے کی یا ایک کیمیکل دوسرے کیمیکل کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس طرح یہ ایک دوسرے میں جذب ہو کر ایک جگہ سے حرارت کو جذب کرتے ہیں دوسرے کا حرارت خارج کر دیتے ہیں اور ریفریجریشن کرنے کا باعث بنتے ہیں ریفریجریشن سسٹم کی پانچویں اہم قسم سٹیم جیٹ ریفریجریشن سسٹم ہے اگر کسی طریقے یا ذریعے سے پانی کی سطح پر دباؤ کم کر دیا جائے تو پانی کا بوائلنگ پوائنٹ بھی کم ہو جاتا ہے سٹیم جیٹ سسٹم بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے ہائی پریشر سٹیم کو باریک نوزل کی مدد سے پانی کے سطح کے اوپر سے گزارا جاتا ہے تو پانی کی سطح کے اوپر موجود ہوا کے دباؤ میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے اور اس طرح جب اس پانی کو کسی گرم جگہ پر لے جایا جاتا ہے تو وہ فوری طور پر وہاں پہ موجود حرارت کو جذب کرتا ہے اور بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے نتیجہ دن وہاں پر کولنگ پیدا ہو جاتی ہے اس طریقے سے ریفیجریشن کی جاتی ہے ریفیجریشن سسٹم کی چھٹی اہم قسم ہے کیمیکل ریفیجریشن یا اوپن سائیکل ریفیجریشن اس قسم کے ریفیجریشن سسٹم میں کسی بند سیل جگہ پر مایا نائٹروجن کو سپری کروایا جاتا ہے یا مایا نائٹروجن کو وہاں پر موجود ٹیوبوں میں سے گزارا جاتا ہے اس طرح اس جگہ پر کولنگ کا عمل کیا جاتا ہے ریفیجریشن سسٹم کی ساتھویں اہم قسم تھرمو الیکٹرک ریفیجریشن سسٹم اسے تھرمو کپل سسٹم بھی کہتے ہیں ایسا سسٹم جس میں دو دھاتوں میں سے کرنٹ کو گزارا جاتا ہے اور کولنگ عمل کروایا جاتا ہے ان دو دھاتوں میں خاصیت ہوتی ہے کہ ان کے درمیان اگر کرنٹ مہیا کیا جائے تو ان کے دو سرے گرم جبکہ دوسرے دو سرے تھنڈے ہو جاتے ہیں اس طرح تھنڈے سروں کو کیبنٹ کے اندر رکھ کر کولنگ کا عمل کروایا جاتا ہے اور ریفیجیشن کا عمل کروایا جاتا ہے جبکہ دوسرے سرے گرم ہوتے ہیں وہ حرارت کو باہر خارج کر دیتے ہیں اس طرح کسی جگہ سے حرارت باہر خارج کی جا سکتی ہے اور وہاں پہ کولنگ کا عمل کر کے تھنڈک پیدا کی جا سکتی ہے تو یہ ریفیجیشن سسٹم کی اقسام تھی میں امید کرتا ہوں کہ ریفیجیشن کا مختصرن تعریف آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اگر مزید کسی قسم کی کوئی تشنگی ہو کوئی سوال کوئی معلومات درکار ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ